Hi, hello everyone. Hello everyone. In this video, we will talk about rectangles. Several of them are related to questions. So, we will talk about them. First, we will talk about the introduction. We will talk about the properties of the properties. We will talk about the properties of the properties. Now, we will talk about the properties of the properties. Now, we will talk about the properties of the properties. Now, we will talk about the meaning of the properties. Now, we will talk about the opposite side. Now, we will talk about the properties of the properties. Now, we will talk about the properties of the properties. So, we will talk about the properties of the properties. Indonesia So, we can use the same thing as breath. So, B. Breath is short, B. So, here we can use L. So, L, B is the same thing. Okay, so we can use the same thing. So, 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 we can use the same thing. Okay, so we can use the same thing. Okay, so we can use the same thing. Okay, so we can use the same thing. Okay, first we can use the same thing. What do we say about the same thing? Area is equal to Neelam. Inte agalam, illa ya? Nila minte agalam, okay. Pan nila tu bela, mana latar use panir kan ambe? Yalle news panir kan, selera ni edtu kan? Magal tu bela, mana use pan rom B? So area pati na, yalle inte B, ulah dam pati na romba simple ambulan jeri cie. Partha dah, nama perimeter kan? Farm dah kandu budi pom. Perimeter ni rata pati na, sutra lewe, sutra lewe apa kandu budi pom? Sutir ke kodi ala ulah, mautama add pan ulah ya? So ono na add pan oma, ingat dah start pan oma? So ingat dah ni yalle plus, ingat pati na B plus, ingat pati na yalle rukke. So, we have the final B. So, we can add this to the final B. This is the perimeter formula. So, we can add this to the final B. We have 2L. So, 2L plus 2B. So, 2B. Okay. Now, we can simplify this. Okay. If we have 2 common values, we can add 2L plus B. So, 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 perimeter formula is 2L. 2 into L plus B. Okay, so the area is the formula of the formula. That's why the perimeter is the formula of the formula. The remaining part is the diagonal. The formula is the formula of the formula. So, we derive the formula of the formula. Okay, the formula of the formula is the formula of the formula. If you use the formula of the formula, you can use the formula of the formula. If you use the formula of the formula, you can use the formula of the formula. D square is equal to, either part is the square, either part is the square. So, we can use the formula of the formula. Plus, we can use the formula of the formula of the formula. L is the formula of the formula of the formula. So, we have to apply this as well. But, we have to apply this as well. So, we have to apply this as well. So, D is equal to D square. So, D is equal to D square root of B square plus 2 into L square. So, we have to use the formula as well. So, D is equal to square root of L square plus B square. So, we have to apply this as well. But, we have to apply this as well. So, we have to apply this as well. So, that's why we have to mind. Now, if you look at the three formulas, the area is the area, the formula is the perimeter, the diagonal. If we use the three formulas, we will solve it. Now, let's take a screenshot. First question, let's see. 6 meter nilamu, 9 meter agalamu kunda serva gatin, sutra lewu matram parapala kanga, abis sotu kater kanga. Pasti given data enna kurter kanga, la derti eri direnge. 6 meter nilamu sotu eri kanga, so length is equal to 6 meter, okay ba? Okay. Arta dia enna kurter kanga, agalam, agalam batinya 9 meter, so breadth is equal to 4 meters, okay. Enna na kater kanga, unu batinya perimeter, renda awde area kater kanga, so perimeter and area, so ini rendi nama kandu puri kena, okay engla. Orang orang kandi puri pun ramah simple ana uru question na, just formula mati use pon ramai kita terkangga. So first perimeter kana formula perimeter is equal to two into l plus b, okay wa? So two into just value sertai apply pon engkau papa, l udah value mana six, arti b udah value pada na four, okay wa? Ida simplify pon ambil na two into ten in orang, so ini ke mana ini multiply pon boleh twenty, abin kadekom unit ni dengan twenty meter, so perimeter first kandu buat caca, okay ba, okay arti area kandu buat pama, area kana formula ni, area is equal to l into b, value sertai apply pon engkau papa, l udah value pasi na six, so b udah value pasi na four, six into four pati ina 24 meters square, so area kandu buat caca. Cuma rambas simple na, orang question na, just formula buat na use pon. Okay, engkau. Arta arta question, nariya models papa. So second question papa, sering la. Okay, pas second question, engkau kuriter kaga na. 
ஒரு செவ்வக வடிவிலான புகைப்படம் ஒன்றின் பரப்பளவு எட்நூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அகலம் இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் சுற்றளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு எடுத்து எழுதினாலே கொஸ்டின் ஒன்று பாதி முடிஞ்ச மாதிரி தான் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியாவோட வேல்யூ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஓகே எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்தது வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அகலம் பிரத்தோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பிரத் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவு பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிடுவோம் பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இப்போ நமக்கு எல்லும் பி இருந்ததுன்னா நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சலாம் என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா பி மட்டும் தான் இருக்குது எல்லு நம்மக்கிட்ட இல்லை ஓகேங்களா ஸோ எல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவோட வேல்யூ ஸோ ஏரியாவிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணி பெரிமீட்டரை கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஸோ ஏரியாக்கான வேல்யூ என்ன ஸோ ஏரியாவை எல் இன்ட்டு பின்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ எல் இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டுவெண்ட்டி இதில் பியோட வேல்யூ வேணாம் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டுவெண்ட்டி நமக்கு தேவை எல் தான் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ எல்லோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை இங்கே தனியாக எடுத்து எழுதிப்போமா ஸோ எல் என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ நம்மக்கிட்ட எல்லும் இருக்குது பியும் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணாலே போதும் ஓகேவா ஸோ பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல்லோட வேல்யூ வேணும் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எடுத்து எழுதியாச்சு இல்லையா ஸோ டூ இன்ட்டு என்ன வரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் வரும் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்தை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் பத்து சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வகத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது எனில் அக்கூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே எதுக்காக இப்போ இந்த பாட்டை பாடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டுடைய ஸ்டார்டிங்கில் கமல் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டாவே பாடிட்டியா அப்படின்னு கேட்பார் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மென்சுரேஷன் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டாக பாடக்கூடாது படமாக வரைஞ்சிருங்க ஓகேங்களா என்ன கொஷின் கொடுத்தாலும் சரி அதை ஒரு டயக்ராமாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணி கு இருக்கிற வேல்யூ எல்லாத்தையும் அதில் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பார்வை கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அதை ஒரு டயக்ராமாக ட்ரா பண்ணிவிடுங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளமும் பத்து சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட ஒரு செவ்வகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே ட்ரா பண்ணுறேன் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆகலமும் இந்த மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ பதினைந்து சென்டிமீட்டர் நீளம் இது பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஓகேவா இங்கேயுமே பத்து இங்கே பதினஞ்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயக்ராமாக ட்ரா பண்ணிட்டோம் அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரம் ஓகேங்களா அதை கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்களா இது கூட ரெண்டு சென்டிமீட்டர்ன்றது எங்கே வேணால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்களா அது உங்கள் இஷ்டம் தான் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் ஜாயின் பண்ணிப்போமா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு புதுசாக ஒரு ஷேப் கிடைக்கிது இல்லையா இப்போது இந்த ஷேப்போடைய சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் படமாக ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான மிஸ்டேக்கும் வராது ஷார்ட் கட்டுன்ற பேரை நீங்களே ஏதாவது ட்ரை பண்ணி தப்ப தப்ப ஆன்சர் பண்ணாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டயக்ராம் நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு ஸோ சுற்றளவு அப்படின்னும் போது சுற்ற
இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் வரும் மிஸ்டேக் நடக்கிறதுனா இந்த இடத்துல தான் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இங்கே எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புரியும் மொத்தமாக தான் பத்து ஸோ இதோட மொத்த லென்த்து தான் பத்தே தவிர இதோட லென்த் மட்டும் பத்து கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா அதை நம்ம ரெண்டை மார்க் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது மீதி இருக்கிறத மட்டும் தான் நடக்கணும் பத்தில் ரெண்டு போச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தான் ஸோ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது என்னென்னா எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ எட்டு மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க அடுத்து இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் அடுத்து இதில் இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டென் இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஓகேங்களா கொஸ்டின் புரிஞ்சதுங்களா எந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியும் தெளியாம் தெளிவாக மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொத்தமாக பத்துன்னு எடுத்துப்பாங்க அவசரத்தில் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தெளிவாக பொறுமையாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணுவோமா ஓகே ஒவ்வொன்றா டோட்டல் பண்ணுவோம் பதினஞ்சு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு ஸோ டோட்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கிது பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் டயக்ராம் தான் முக்கியமானது ஸோ கொஸ்டின் கொடுத்தாலே தெளிவாக ஒரு டயக்ராமாக ட்ரா பண்ணிவிடுங்க எந்த விதமான மிஸ்டேக்கும் வராது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்காவின் நீளம் அகலத்தை விட பதினான்கு மீட்டர் அதிகமாக உள்ளது அப்பூங்காவின் சுற்றளவு இரநூறு மீட்டர் எனில் அதன் பரப்பளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டில் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவ்வக வடிவ பூங்காவின் நீளம் அகலத்தை விட பதினான்கு மீட்டர் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லென்த்தோட வேல்யூ ஓகேவா லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு அகலத்தை விட பதினான்கு மீட்டர் அதிகம்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அகலத்தை விட பதினான்கு மீட்டர் அதிகம் ஸோ அதை நம்ம இப்படி தான் எழுதணும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அகலத்தை விட பதினான்கு மீட்டர் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஓகே மீட்டர்னு சொன்னாங்க அதை இங்கே எடுத்து தேவையில் நம்ம கடைசியாக பார்த்துப்போம் ஸோ அதை தாண்டி வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவுன்றது பெரிமீட்டர் ஸோ பெரிமீட்டருடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகே ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏரியா கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏரியாவை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏரியா ஈக்குவல் டு எல் என் டு பி ஸோ எல் நமக்கு தெரியாது பியும் தெரியாது ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லையும் பியும் கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதுக்கு பேர் என்ன இருக்குது பெரிமீட்டர் இருக்குது இல்லையா ஸோ பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்து எழுதியாச்சு இதுக்கு மேலே அது ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் மூவ் பண்ணால் போதும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இங்கே எல் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சு போச்சு மேக்ஸிமம் ஓகேங்களா ஸோ டூ இன்ட்டு எல் இப்போ என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் பி ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் பி ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ரிமைனிங் இங்கே ஒரு ஆல்ரெடி பி இருக்குது ஸோ அதை அப்ளை இங்கே எடுத்து எழுதிப்போம் ஸோ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஓகே இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் பியோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ பி ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதை அடுத்து இந்த டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் உள்ளார டூ இன்ட்டு டூ பி என்ன வரும் ஃபோர் பி அடுத்தது டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஓகே அடுத்து நமக்கு தேவை பி தான் ஸோ ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த சைடில் வந்தால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி டூ தான் கிடைக்கும் இதிலிருந்து பியோட வேல்யூ மட்டும் நமக்கு தனியாக எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஃபோர்னு வரும் அதை அதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா பியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னு புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் மாடலில் கிடச்சிது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு பெரிமீட்டர் டேட்டா இருந்தது ஸோ இந்த பெரிமீட்டருக்கான வேல்யூவில் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் நமக்கு பி கிடச்சிருச்சு பி கிடச்சாலே மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் முடிஞ்ச மாதிரி தான் அடுத்து எல்லை கண்டுபிடிக்க தீசி தானே எல்லை என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஃபோர்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல போயி
மீட்டர் ஸ்கொயர் இவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஓகேங்களா எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எல்லோட வேலையும் பியோட வேலையும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் மாடலில் கொடுப்பாங்க ரெகுலராக இந்த மாடலில் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் செலுத்துங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவு அறுபது மீட்டர் அச்செவ்வகத்தின் நீளம் அகலத்தின் இரு மடங்கு எனில் அதன் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ போன கொஷின் பார்த்தா இல்லையா அதே மாடல் தான் ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது மற்றபடி எல்லா ஸ்டெப்புமே போன கொஷனில் பார்த்தது தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க அறுபது மீட்டர் அப்படின்னு ஸோ அதை எடுத்து எழுதிப்போம் ஸோ பெரி மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஓகேவா ஓகே அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீளம் அகலத்தின் இரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ நீளம் என்பது அகலத்துடைய இரு மடங்கு ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டோட்டலாகவே நீங்கள் எவ்வளோ தான் சம்மு சால்வ் பண்ணாலும் தப்பாக தான் கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுற இடம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று கவனமாக பொறுமையாக அட்டன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன எல் இன்ட்டு பி ஸோ எல்லும் தெரியாது நமக்கு பியும் தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த கொஷினை அடுத்து மூவ் பண்ண முடியும் போன கொஷனை பார்த்தோம்னே அதே தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து எல்லும் பியும் கண்டுபிடிப்போமா ஸோ நம்ம எங்கே இருந்து மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் தான் மூவ் பண்ணி ஆகணும் பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து எழுதியாச்சு இதில் எல் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லுக்கு பேர் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ பி அப்படின்றத அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ இன்ட்டு எல்லுக்கு பேர் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ பி ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பி இருக்குது ஸோ அந்த பி அப்படியே எடுத்து எழுதிப்போம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா டூ இன்ட்டு டூ பி ப்ளஸ் பி என்ன வரும் த்ரீ பி மொத்தமாக ஓகேங்களா த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அடுத்து இது இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இதுலேருந்து பியோட வேல்யூ என்ன வெறும் டென்னு தான் கிடைக்கும் ஸோ டென் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா பியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் அடுத்து எல்லோட வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லையோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இங்கே இடத்துல அப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேலை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி மீட்டர் இப்போ எல்லும் கிடச்சாச்சு பியும் கிடச்சாச்சு இதுக்கு மேலே ரொம்ப சிம்பிள் தானே ரெண்டு வேலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடம் தான் முக்கியமானது எல்லோரும் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய இடம் அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணாலே கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ட்வெண்ட்டி பியோட வேல்யூ என்ன டென் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் ஓகேங்களா நம்பர் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவுடைய யூனிட்டை எழுத மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா ஓகே இந்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரண்டு மடங்காகும் போது அதனுடைய பரப்பளவு எத்தனை மடங்காகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு நம்பருமே கொடுக்கல ஓகேங்களா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் மாடலில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மாடலுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மாடலே நான் நிறைய இந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இதோடைய பரப்பளவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் புதிய பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபைனலாக கம்பேர் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஓல்டு மாடல் ஓகேங்களா ஓல்டு ஷேப் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஷேப் தான் இது ஓகேவா என்னென்னா நார்மலாக இப்போ ஏரியா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எல் இன்ட்டு பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எல் இன்ட்டு பி இது தான் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஸோ இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது நியூ ஷேப் ஓகேவா ஓகே இல்லை என்ன மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்கமும் இரண்டு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு பக்கமும் இரண்டு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அதுக்கு இது எல்லும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்ட்டு பியும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பி ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையுமே ப
ஸோ இது செவ்வகம் ஒன்று இதனுடைய சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சென்டிமீட்டர் இதே மாதிரி ரெண்டாவது செவ்வகம் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறோம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவு தான் இது ரெண்டாவது செவ்வகம் இதனுடைய சுற்றளவுமே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீளம் எவ்வளோ இருக்கும் அகலம் எவ்வளோ இருக்குன்னு எல்லாம் நமக்கு தெரியாது அவங்க ஓப்பனாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுற்றளவு மொத்தமாக முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுத்துக்குமே அதே தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு இமேஜையும் நம்ம ஒன்றா ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்படி அதாவது ஒன்றாவது ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ கிடைக்கக்கூடிய புதிய வடிவத்துடைய சுற்றளவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி எழுதிப்போமா ஜாயின் பண்ணி வரைஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்குமா கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கும் ஒரு செவ்வகம் அவ்வளோதான் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் டாட்டர் லைன் கூட எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது ஒன்றாவது செவ்வகம் இது ரெண்டாவது செவ்வகம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாட்டர் லைனை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது சுற்றளவில் ஜஸ்ட் இதை மொத்தமாக சுற்றி இருக்கிறத மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆப்ஷன் சுற்றளவானது அதாவது புதிய வடிவத்தினுடைய சுற்றளவானது அறுபது சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் முப்பது முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது சுற்றளவு என்னன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் ரெண்டுத்தையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி அறுபதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அவசர அவசரமாக போய் நம்ம டிக் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இடத்துலாம் ஏமாந்து போயிடக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையாக உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்ப்போம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவானது அறுபது சென்டிமீட்டரை விட குறைவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அறுபது சென்டிமீட்டரை விட குறைவு அப்படின்னு இருக்காங்க அது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சென்டிமீட்டரை விட அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுற்றளவு அறுபது சென்டிமீட்டரை விட அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவல் ஸோ சுற்றளவு என்பது நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவல்ன்ற மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக வரும் அப்படின்றத நம்ம பொறுமையாக அனலைஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மொத்தமாக தான் கிடைக்குது ஸோ இந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியும் பார்த்தா இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ முப்பது ப்ளஸ் முப்பது பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு பகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகிறதால கண்டிப்பாக அறுபது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா அறுபதை விட குறைவாக தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அது ரெண்டு பகுதியில் மிஸ் ஆகிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தான் நமக்கு மொத்தமாக ஆன்சராக கிடைக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பாக அறுபது கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அறுபதை விட கம்மியாக கிடைக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் நான் அதான் கொடுத்துருக்காங்க அறுபதை விட கம்மியாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது மேபி ஆன்சராக இருக்கலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஓகேங்களா மற்ற ஆப்ஷனையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அறுபதை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறுபதை விட அதிகமாக இருக்க சான்ஸ் இருக்கா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு பட் அறுபதை விட தாண்டி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட சான்ஸே கிடையாது ஸோ மூணாவது ஆப்ஷன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்கள் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நாலாவது ஆப்ஷன் தான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் டவுட் வரும் ஒரு வேலை நாற்பத்தஞ்சு வருமா இந்த இடத்துல ரெண்டு பகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகுது மீதி இருக்க பகுதியெல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஈக்குவலாக வருமோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்க நம்ம அந்த மாதிரிலாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய டேட்டா நம்ம கிட்ட எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஒருவேளை நீளம் இவ்வளோ இருக்கும் அகலம் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவை சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான டேட்டா இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஆன்சராக நீங்கள் எப்போதுமே செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலு ஆப்ஷனில் இரு இருக்கக்கூடிய ஒரே பாசிபிலிட்டியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மட்டும்தான் ஓகேங்களா அறுபதை விட குறைவாக இருக்குன்னு தான் சொல்லாமே தவிர அதை தாண்டி வர அந்த ஆன்சர் நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாற்பத்தஞ்சு எல்லோரும் கண் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இடம் இது ஏன்னா நாற்பத்தஞ்சு டிக்
அகலம் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கார்னர் ஓகேங்களா எந்த மூளை வேணால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதனுடைய ஒரு கார்னர்லேருந்து ஒரு செவ்வகம் வடிவ ஒரு சின்ன பீஸை வெட்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த பீஸோட அளவு எவ்வளோ இருக்குன்ற மாதிரிலாம் அவங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலாம் அது எல்லாமே நம்ம சாய்ஸ் தான் பட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவ்வக வடிவில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு கார்னர் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த கார்னரே ட்ரா பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு செவ்வக வடிவத்தை வெட்டுறதா நாம் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதனுடைய நீள மகளம் மட்டும் நமக்கு தெரியாது இதை நாமளே கூட என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர்ன்றத நானே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் இதோடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டரும் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர்ன்ற ஷேப்பை நம்ம வெட்டி எடுக்கிறோம் இப்போ வெட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஷேப் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதை ஷேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஷேப் தான் கிடைக்கும் இந்த ஷேப்பை பார்த்தீங்கன்னா கருத்து தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவு மாறாது அதாவது பெரிமீட்டர்ன்றது எந்த சேஞ்சும் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பரப்பளவு மாறும் பரப்பளவு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சுற்றளவில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது பரப்பளவில் மட்டும் மாற்றம் ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு மாறாது ஸோ பரப்பளவு என்பது மாறாது சுற்றளவு மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சுற்றளவு என்பது மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு இரண்டுமே மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு இரண்டுமே மாறாது ஸோ பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு இரண்டுமே மாறாது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பரப்பளவு கண்டிப்பாக மாறும் தான் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஸோ பரப்பளவு மாறக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் மேட்சாக இருக்கும் ஓகேங்களா பரப்பளவு மாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மேபி இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு மாறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போதே இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு பெரிய பீஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் வெட்டி எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அதோட பரப்பளவு மாறும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இப்பயே நம்ம இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு சுற்றளவு ரெண்டுமே மாறும் சொல்லியிருக்காங்க இதுவுமே மேபி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு சுற்றளவு ரெண்டுமே மாறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி பார்த்தாலும் பரப்பளவு மாறும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு இப்போ ஸோ என்னென்ன ஒன்றாவது ஆப்ஷன் வரலாம் இல்லைன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டானது அப்படின்றத நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு முடிவு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பரப்பளவு கண்டிப்பாக மாறும்ன்றத அதை விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சுற்றளவு பொறுத்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சுற்றளவு என்னென்னு கண்டுபிடிப்போமா ஸோ சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு என்ன வரும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய சுற்றளவு ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதை எதுனா கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஷேப்போடைய சுற்றளவு இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சுற்றளவு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒருவேளை ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லை இதே ஈக்குவலாக கிடைக்குதா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாலே போதும் நாம் இதில் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு ஆப்ஷனாக செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ புதிய வடிவத்தினுடைய சுற்றளவு கண்டுபிடிப்போம் அதில் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா புதிய வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இது ஒரு சென்டிமீட்டர் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவை கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் மறந்து போய் பதினஞ்சு போட்டுருக்கூட இதே மாடலில் ஒரு கொஸ்டின் நான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா பதினஞ்சுலேருந்து இந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டராக மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ மொத்தமாக இது அளவு என்ன பதிமூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் பதிமூணு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு ப்ளஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு
ஸோ பதிமூணு ப்ளஸ் பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் பதினஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது வரும் நாற்பது ப்ளஸ் பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஓகேங்களா ஸோ பெரிமீட்டர் அதாவது புதிய வடிவத்தினுடைய சுற்றளவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நான்கு அப்படின்னு தான் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டாக பாருங்க பார்ப்போம் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மாறுந்தான் சுற்றளவு ஆனால் மாறாது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏழு இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே பெரிமீட்டர் மாறாது சுற்றளவு மாறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டானது பட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏரியாவும் மாறும் பெரிமீட்டரும் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை புக்கில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பட் நம்மளுடைய ஆன்சரில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சராக கிடைக்குது பெரிமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது பட் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மாற்றம் இருக்கும் என்னுடைய ஆன்சர் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு பட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எதனா மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஷேப்பை பற்றி பார்ப்போம் தேங